ഇപ്പോൾ റെട്ടൈലിൻ്റെ കൊണ്ടുവന്ന പേരൻസിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇയർ ഇറങ്ങുന്നില്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ലൈനേജിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന ബ്രീഡറിനെയൊക്കെ പഴി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ഈ സാധനം നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നിന്നൊരല്പം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് ഇതൊരു രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു പതിവത്തിലാക്കി ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫീഡ് ചെയ്യാനേ കൊള്ളാവൂ കേട്ടോ ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ട് കുഴച്ച് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി ഒന്നും വെച്ചേക്കരുത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിഖിലാണ് ഗപ്പി വായിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള രണ്ട് സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനം റെട്ടയിൽ ഡംബോ ഇയറും അതുപോലെ തന്നെ ചില്ലി മൊസൈക്ക് ഡംബോ ഇയർ എലഫൻറ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ രണ്ട് സ്ട്രെയിനുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇയർ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇയർ ക്വാളിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇയറിൻ്റെ ആ കളറ് ഇയർ ഇറങ്ങുന്ന വലിപ്പം ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും സ്ട്രെയിൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളിറങ്ങി അത് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഇയറോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ അറിവ് മാത്രമല്ല എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വലിയ ബ്രീഡറുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കുറേ നാൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു അറിവാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ രാവിലെ ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കാഞ്ഞുകൊണ്ട് പേര് പറയാൻ ഇപ്പോൾ നിവർത്തിയില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളത് റിവീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി നല്ല രീതിയിൽ ഇയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എതിരഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ റെട്ടൈലിൻ്റെ കൊണ്ടുവന്ന പേരൻസിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇയർ ഇറങ്ങുന്നില്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ലൈനേജിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന ബ്രീഡറിനെയൊക്കെ പഴി പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നതിന് ശേഷം എന്ത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഗപ്പികളുടെ കൂട്ട് ഈ ഒന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ലൈനേജിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളർത്തുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത് ഈ ബ്രീ എനിക്ക് ആ ബ്രീഡർ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ പരീക്ഷിച്ച പരീക്ഷിച്ചല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ അങ്ങനെ വളർത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ ഇയർ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോയി അപ്പോൾ ആ ബ്രീഡറോട് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ക്വാളിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട് ആൽഗേ വാട്ടറാണ് അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം ഒരു ലൈറ്റ് പച്ച കളറിൽ നിൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ മീനിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഫുഡിൽ ഇവർ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് അല്ലാതെ ഇവർക്ക് നോർമലി ഒരുപാട് ആൽഗെ കണ്ടൻറ്റ് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവർക്ക് കിട്ടും ഈ ആൽഗെ കണ്ടൻറ്റ് അവരുടെ ഫുഡിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഇയറിൻ്റെ കളർ കയറി വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന അകുപ്പികളുടെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നീല കളറാണ് പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് സ്കൈ ബ്ലൂ പോലെയൊക്കെ ആയി പോയി വര
അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫുഡാണ് ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്പൈറലിനെയാണ് ഇതിന് പകരം ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങയില അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെയും പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരെ വീഡിയോ കാണാതെ ചെ ഇനി ഇല്ല വീഡിയോയുടെ താഴെ നിന്ന് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കരുത് ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എന്നിട്ടും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചോദിക്കുക ഇതിനെ പറ്റി രണ്ട് ഫുഡിനെ പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്പൈറലിന പൗഡറാണ് സ്പൈറലിന പൗഡർ ഇത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സ്പൈറലിന പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കുപ്പികൾക്ക് അതായത് പ്ലാറ്റിനം റെട്ടയിൽ ഡംബോയർ അതുപോലെ ചില്ലി മൊസൈക്ക് ഡംബോയറിനൊക്കെ ഈ സ്പൈറലിന എന്താണ് ഇത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ആൽഗയാണ് സ്പൈറലിന എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ആൽഗയെ കണ്ടൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ആൽഗെ ഇവരുടെ ഫുഡിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയർ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് സാധാരണ സ്പൈറലിനായ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് മുരിങ്ങയില ഉപയോഗിക്കാം കാരണം മുരിങ്ങയിലയ്ക്ക് കളറിങ് ഏജൻറ്റുകളൊക്കെ മുരിങ്ങയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പ്ലാൻ പ്രോട്ടീനുമാണ് മുരിങ്ങയില അപ്പോൾ സാധാരണ കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഫിഷിൻ്റെ ഓവർ റോൾ കളർ കിട്ടാനായിട്ട് മുരിങ്ങയില വളരെ നല്ലതാണ് സ്പൈറലിനയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അതായത് ഫിഷിൻ്റെ ഇയറിൻ്റെ ഈ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവരുടെ ഫുഡിനകത്ത് നമുക്ക് ആൽഗെ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മുരിങ്ങയില ഒരു ആൽഗെ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് മുരിങ്ങയില ഉപയോഗിക്കരുത് സ്പൈറലിന പൗഡർ നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും സ്പൈറലിന പൗഡർ നൂറ് ഗ്രാം നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും നൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാണും സ്പൈറലിന പൗഡർ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സെയിലൊന്നുമില്ല സെയിലിനായിട്ട് പറയുന്നതാണെന്ന് കരുതരുത് മുരിങ്ങയില താഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അല്ല ഇത് സ്പൈറലിന ഒരു ആൽഗെ ആയതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഈ കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫുഡിനകത്ത് നോർമൽ പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ചേർക്കുന്ന സ്പൈറലിന നമ്മൾ ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇവരുടെ ഫുഡിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ല കളറായിട്ട് ഇവരുടെ ഇയർ ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിവരെ ആൽഗെ വാട്ടറിൽ വളർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നോർമലി കൊടുക്കുന്ന ഫുഡല്ലാതെ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ ആൽഗെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആൽഗെ കൂടാതെ ഇവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയിൽ ആൽഗയിലുള്ള ഡെഫിഷ്യൻസി മാറ്റാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം സ്പൈറലിന പൗഡർ ഇവർക്ക് ഫുഡിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ അതായത് നൂറ് ഗ്രാം തീറ്റയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു എൺപത് ഗ്രാം തീറ്റയും ഇരുപത് ഗ്രാം സ്പൈറലിന പൗഡർ കൂടി എടുത്ത് ഇവർക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇവരുടെ ഇയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഇയർ ക്വാളിറ്റി ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യവും കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ മീനുകൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ചത്തു പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മഴ വീണാൽ എന്തായാലും കുറേ ചത്തു പോകും അപ്പോൾ ആ മഴ വീഴാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം അത് കൂടാതെ മഴക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാത്തവർ മറ്റേ വീഡിയോകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഗീവയുടെ കാര്യമാണ് അത് ആ ഗീവയുടെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ കമൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ എൻട്രിക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുക അതിൽ കൂടിയ കമൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല വേറെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന കമൻസ് ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല ആ ഗീവയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന കമൻസ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എൻട്രിക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം അത് കഴിച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ പോയി ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് കേൾക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവരുടെ ഫീഡിങ് കാണിക്കുകയാണ് ഇയർ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ
ഇത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകിൽ ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ടാങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരറ്റത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഫിഷ് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വന്ന് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീഡിംഗ് ബോക്സുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഈ ടാങ്കിൽ ഞാൻ ഫീഡിംഗ് ബോക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇത് ഫീഡിംഗ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഫിഷ് വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് കൊത്തി കഴിക്കും നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കളർ വരാനും പെട്ടെന്ന് ഇയർ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഫീഡാണ് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പൈറലിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് എന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് മുരിങ്ങയിൽ ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം ഈ ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു കാരണത്തിന് മാത്രം നമുക്ക് ഇവരുടെ ഫുഡിൽ ആൽഗെ കണ്ടൻറ്റാണ് ചേരുന്നത് മുരിങ്ങയിലെ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗെ അല്ല അതൊരു പ്ലാൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്ലാൻ്റ് ലീഫാണ് ഒരു പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് മുരിങ്ങയിൽ നിന്ന് മുരിങ്ങയില പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടിട്ട് മാത്രം ഇത് ഈ കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓവറോളായിട്ട് ഫിഷിന് കളർ കിട്ടേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുരിങ്ങയിൽ ഉപയോഗിക്കാം പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ അപ്പോൾ വെറുതെ ഈ വീഡിയോ റെഡി കമൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യം വ്യക്തമാക്കി തന്നത് ഇനി ഇനി വെറുതെ കമൻറ്റ് വെറുതെ നമ്മൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കരുത് ഇതിന് പകരം മുരിങ്ങയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോർമലി ഗണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവലിലുള്ള വാട്ടർ ചേഞ്ചും പെട്ടെന്നുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാതെ നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ജനറലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫിഷിന് ഇത് ഇറങ്ങിക്കിട്ടും ഇത് ലൈനേജ് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ പൂ മോർ ഏറ്റവും മോശം ലൈനേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതിപ്പോൾ പ്രശ്നം പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിലും ഫീമെയിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കിടന്ന് ടാങ്കുകളിൽ കിടന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ടാങ്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് വലിയ മെയിൽസാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വേറെ ടാങ്കുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം മെയിലും ഫീമെയിലും എല്ലാം വേറെ വേറെ തിരിച്ചിട്ടേക്കുന്ന ടാങ്കുകൾ വേറെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഒരുപാട് മെയിലും ഫീമെയിലും എല്ലാം കൂടെ കിടന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ക്രോസ്സായെന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കിടന്ന് വളരുന്ന അവിടുന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഷിന് ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇയർ ഇറങ്ങി കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പ്ലാറ്റിന റെട്ടയിൽ ഡംബോ ഇയറോ ചില്ലി മസേക്ക് ഡംബോ ഇയറോ ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഒരു ഒരു മാസം പരീക്ഷിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇയറിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെ ലൈനേജ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കോളും അതല്ല ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനേജ് ഭയങ്കര മോശമാണ് തീരെ ഒട്ടും കൊള്ളാത്ത ലൈനേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈനേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഔട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേളിയിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു പേരനെ കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലൊരു പുതിയ ലൈനേജ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് വളരെ കുറച്ച് അറിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായി എന്ന് തോന്നുന്ന അറിവുകൾ മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു തന്നാലും നമ്മളതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി നമുക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന അറിവുകളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് തീറ്റ എടുത്ത് നമ്മുടെ കുറച്ച് അല്ലാത്ത ഫിഷുകൾക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രയോജനമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോസൊക്കെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഗീവ് വേയുടെ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട